வணக்கம் நேர்களை இது ஏற்று தீக்கும் என்று வழங்குவதற்காக நான் வி விஷ்ணுராஜ் நான் அபிநயா செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நாற்பத்தி இரண்டாவது முறையாக முழு கொள்ளளவை எட்டியது மேட்டூர் அணை பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னதாகவே கால்வாய் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பு மேட்டூர் அணை நீர்நிலைகள் அருகே செல்ல தடை மீறினால் காவல்துறை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரிக்கை நாடு முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது நீட் தேர்வு மாணவர்களின் வருகையை பயோமெட்ரிக் முறையில் பதிவு செய்ய ஏற்பாடு தேர்தல் கால இலவசங்கள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பேராபத்தை ஏற்படுத்தும் என மோடி பேச்சு இலவச கல்வி எப்படி தவறாகும் என்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கேள்வி அரசுக்கு ஐந்து சதவீத ஜிஎஸ்டிஆ மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வணிகர்கள் கடையடைப்பு போராட்டம் பாஜக குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் ஜெக்தீப் தங்கர் டெல்லியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் முடிவு ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் நலம் பெற வேண்டும் என ஸ்டாலின் ட்வீட் இலங்கையில் பெட்ரோல் டீசல் தட்டுப்பாட்டுக்கு தீர்வு காண முயற்சி தேசிய எரிபொருள் பாஸ் திட்டம் அறிமுகம் செஸ் போர்டாக மாறிய சென்னை நாப்பியர் பாலம் ஒலிம்பியாய்டு போட்டியை களைகட்டும் ஏற்பாடுகள் நீலகிரி கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களை வருவாய்த்துறை மின்சாரத்துறை அமைச்சர் கொண்ட குழு ஆய்வு செய்து வருகிறது உதகையில் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் கனமழையால் இடிந்து சேதமான பகுதிகளை அமைச்சர்கள் குழுவினர் பார்வையிட்டனர் இதையடுத்து தலையாட்டு வந்து பகுதியில் முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களை சந்தித்து குறைகளை கேட்டனர் அவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகையும் அத்தியாவசிய பொருட்களும் வழங்கப்பட்டன கோவையில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக நொய்யல் ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது சித்திரை சாவடி பேரூர் புட்டுவிக்கி சுண்ணாம்பு காலவாய் உள்ளிட்ட தடுப்பணைகள் நிறைந்து வழிகின்றன தொடர்ந்து நொய்யல் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு இரு தரையும் தொட்டு செல்வதால் பேரூர் படித்துறை பகுதியில் நீர் நிரம்பி காட்சி அளிக்கிறது சிங்கானல்லூர் வெள்ளலூர் சாலை தரைப்பாலமும் அடித்து செல்லப்பட்டது கர்நாடக அணைகளில் இருந்து திறந்து விடப்படும் நீர் காரணமாக மேட்டூர் அணை நாற்பத்தி இரண்டாவது முறையாக முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது இதனால் பதினாறு கண் மதகு வழியாக உபரி நீர் திறந்து விடப்படுகிறது மேட்டூர் அணையிலிருந்து கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்காக ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்படும் நிலையில் அணை தற்போது நிரம்பி உள்ளதால் பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னதாகவே கால்வாய் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது மாவட்ட ஆட்சியர் கார்மேகம் அணையில் இருந்து தண்ணீரை திறந்து வைத்தார் கால்வாய் வழியாக வந்த தண்ணீரை மலர் தூவி அதிகாரிகளும் விவசாயிகளும் வரவேற்றனர் நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்படுவதற்கான சூழல் நிலவுவதால் கரையோரப் பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன 
ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் மெயின் அருவி சினிஃபால்ஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது பாறைகளை தெரியாத அளவிற்கு ஐந்தருவிகளை மூழ்கடித்தபடி தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கவும் பரிசல் இயக்கவும் ஏழாவது நாளாக தடை நீடிக்கிறது காவிரி ஆற்றின் நடுவே மாண்டியா மாவட்டத்தில் உள்ள சிவனசமுத்திரம் நீர்வீழ்ச்சியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நீர்வீழ்ச்சியை காண சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் குவிந்துள்ளனர் ஆந்திர பகுதியில் கனமழை பெய்து வருவதால் கோதாவரி ஆற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது இதனால் புதுச்சேரியின் ஏனாம் பகுதி மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத நிலையில் உள்ளனர் இளைஞர்கள் சார்பில் குடிநீர் மற்றும் உணவுகள் படகுகள் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது அவ்வாறு படகு மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்ட குடிநீர் கேன்கள் படகுடன் திடீரென கவிழ்ந்து அடித்துச் செல்லப்பட்டன படகில் இருந்தவர்கள் நீந்தி உயிர் தப்பினர் இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளிலும் புதுச்சேரியிலும் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது மேட்டூர் அணை அருகே செல்பி எடுக்க சென்று வெள்ளத்தில் சிக்கி தவித்த மூன்று இளைஞர்களை தீயணைப்பு துறையினர் ஒரு மணி நேரம் போராடி மீட்டனர் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் மேட்டூர் அணை நிரம்பி முழு கொள்ளளவான நூற்றி இருபது அடியை எட்டியது இதனால் அணையில் இருந்து உபரி நீர் திறக்கப்பட்டது பிற்பகலில் வினாடிக்கு ஒரு லட்சம் கன அடிக்கும் அதிகமாக நீர் வெளியேற்றப்பட்டதால் காவிரியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இதனிடையே மாவட்ட நிர்வாகத்தின் எச்சரிக்கையை பொருட்படுத்தாத மூன்று இளைஞர்கள் அணையின் உபரி நீர் போக்கி வழியாக செல்லும் நீர்வழி பாதையில் செல்பி எடுத்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அணையில் இருந்து நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்ட காரணத்தால் மூன்று இளைஞர்களும் தண்ணீரால் சூழப்பட்டு சிக்கி தவைத்தனர் ஒரு பாறையில் நின்று உதவிக்கு கூக்குரலிட்டனர் வெள்ளத்தில் மூன்று இளைஞர்கள் சிக்கி உயிருக்கு போராடுவது குறித்து தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது சம்பவ இடத்திற்கு உடனடியாக வந்த தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் அங்கிருந்த காவல்துறையினரும் இணைந்து கயிறு மூலம் இளைஞர்களை மீட்க முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் ஆனால் நீர் பாயும் வேகம் அதிகரித்ததால் மீட்கும் முயற்சியில் சிக்கல் ஏற்பட்டது சினிமா காட்சி போல் இருந்த இந்த சம்பவத்தை காண ஏராளமான பொதுமக்கள் கூடியதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வெள்ள நீர் ஆக்ரோஷமாக சென்றதால் மீட்பு பணி மிகவும் கடினமான ஒன்றாக மாறியது எனினும் மீட்பு படையினர் தீவிர முயற்சியால் ஒரு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு கயிறு மூலம் மூன்று இளைஞர்களும் மீட்கப்பட்டனர் மேட்டூர் அணையில் இருந்து உபரி நீர் அதிக அளவில் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் காவிரி கரையோரம் வசிக்கும் பொதுமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது ஆபத்தை விளைவிக்கும் வகையில் யாரும் நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் செல்வதோ புகைப்படங்கள் எடுப்பதோ கூடாது என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது மீறினால் காவல்துறை மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்று மாவட்ட ஆட்சியர் கார்மேகம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் நாடு முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீட் தேர்வு நடைபெற உள்ளது தேர்வுக்காக பதினெட்டு லட்சம் மாணவர்கள் விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்துள்ளனர் பரீட்சைக்கு செல்லும் மாணவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய அம்சங்கள் குறித்தவற்றை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் தேர்வுக்கூட அனுமதி சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்து குறைந்தபட்சம் இரண்டு நகல்களை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அனுமதி சீட்டின் இரண்டாம் பக்கத்தில் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் வண்ண புகைப்படமும் போடப்பட்டிருக்கும் கையெழுத்தும் ஒன்றாம் பக்கத்தில் உள்ள புகைப்படம் மற்றும் கையெழுத்துடன் ஒத்துப்போக வேண்டும் மாணவர்களின் கையெழுத்து அனுமதி சீட்டின் பக்கம் இரண்டில் புகைப்படத்தின் மீது இடது பக்கம் இருக்க வேண்டும் பெற்றோரின் கையெழுத்து அனுமதி சீட்டில் உரிய இடத்தில் இருக்க வேண்டும் 
கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்காக ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் அனுமதிச் சீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நேரத்தில் வந்து சேர வேண்டும் மதியம் ஒன்று முப்பது மணிக்கு மேல் நுழைவாயில் மூடப்படும் மாணவர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் ஆதார் அட்டை வாக்காளர் அட்டை ரேஷன் அட்டை என ஏதாவது ஒரு அரசு புகைப்பட அடையாள அட்டை கொண்டுவர வேண்டும் செல்போன்களில் உள்ள அடையாள அட்டை நகல்களை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது தேர்வு எழுதி முடித்த பின் ஓ எம் ஆர் காகிதத்தை தேர்வு கண்காணிப்பாளரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு வினாத்தாளை மட்டுமே வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் தேர்வு கண்காணிப்பாளர் அனுமதி இல்லாமல் வெளியே செல்லக்கூடாது தேர்வு எழுதும் முன் எழுதி முடித்த பின் என இரண்டு முறை அட்டண்டன்ஸ் படிவத்தில் நேரம் குறிப்பிட்டு கையெழுத்திட வேண்டும் இரண்டாவது முறை கையெழுத்திடாவிட்டால் விடைத்தால் கொடுக்கவில்லை என கருதப்படும் மாணவர்களின் வருகை பயோமெட்ரிக் முறையில் பதிவு செய்யப்படும் வெளியே தெரியும் வகையிலான தண்ணீர் பாட்டில் கூடுதல் புகைப்பட நகர்கள் அனுமதிச் சீட்டு வைத்திருக்கலாம் எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் செல்போன் உள்ளிட்டவை கொண்டு வரக்கூடாது தேர்வு மையத்தில் வழங்கப்படும் என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும் தொடர்ந்து விரைவுச் செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் நாடு முழுவதும் இருநூறு கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஜூலை பதினைந்து முதல் எழுபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவசமாக பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசியும் போடப்படுகிறது நேற்று வரை சுமார் நூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது கோடியே எழுபத்தி இரண்டு லட்சம் டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் ஜூலை பதினாறாம் தேதி மட்டும் இருபத்தி எட்டு லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்ட நிலையில் இருநூறு கோடி டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தி சாதனை படைத்த நாடு என்ற பெருமையை இந்தியா படைத்துள்ளது பதினேழு மாதங்களில் இந்த சாதனையை படைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் யஷ்வந்த் சின்ஹாவுக்கு ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வருகிற பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறுகிறது இதில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் திரௌபதி முர்முவும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பில் யஷ்வந்த் சின்ஹாவும் போட்டியிடுகின்றனர் இந்நிலையில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் அரசியல் விவகாரங்களுக்கான கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெற்றது இதையடுத்து பேசிய கட்சியின் எம்பி சஞ்சய் சிங் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் யஷ்வந்த் சின்ஹாவுக்கு ஆம் ஆத்மி ஆதரவு தெரிவிப்பதாக கூறினார் டெல்லி மற்றும் பஞ்சாபில் ஆட்சியில் உள்ள ஆம் ஆத்மிக்கு பத்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை துறைமுகம் மதுரவாயலிடையே இரட்டை அடுக்கு உயர்மட்ட சாலை அமைக்க டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது முதலடுக்கில் சென்னை துறைமுகம் முதல் கோயம்பேடு வரை உள்ளூர் வாகனங்கள் மட்டும் பயணிக்கும் வகையிலும் இரண்டாவது அடுக்கில் துறைமுகம் முதல் மதுரவாயில் வரை இருபுறமும் பயணிக்கும் கனரக வாகன போக்குவரத்து மட்டும் அனுமதிக்கப்படும் வகையிலும் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்நிலையில் சென்னை துறைமுகம் மதுரவாயில் இரட்டை அடுக்கு உயர்மட்ட சாலை அமைக்க டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவிலான சாலையில் முதற்கட்டமாக ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு சுமார் தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஈரடுக்கு உயர்மட்ட சாலை அமைப்பதற்கான டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது டெண்டர் எடுக்கும் நிறுவனம் இரண்டரை ஆண்டுகளில் பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தை சென்னை கிரவுன் பிளாசா நட்சத்திர விடுதியில் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதிமுகவின் எம்எல்ஏ கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நான்கு மணிக்கு நடைபெறும் என இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருந்தார் அதிமுக தலைமை அலுவலகம் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னை பசுமை வழி சாலையில் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமியின் இல்லத்தில் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தை நடத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது ஆனால் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் என எழுவதற்கும் மேற்பட்டோர் வருவதன் காரணமாக இடப்பற்றாக்குறை இருக்கும் என்பதால் மாற்று இடம் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது மேலும் அரசு வழங்கியுள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கான பசுமை வழிச்சாலை இல்லத்தில் கட்சியின் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடத்த அனுமதிக்கக் கூடாது என ஓ பி எஸ் தரப்பில் அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நான்கு மணிக்கு சென்னை அடையாறில் உள்ள கிரவுன் பிளாசா நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெறும் என்றும் எம்எல்ஏக்கள் மூன்று மணிக்கே ஹோட்டலுக்கு வரும்படியும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டு மக்கள் கோட்டைக்குள் இனிமேல் ஒருபோதும் அதிமுகவை நுழையவிட மாட்டார்கள் என்று எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு திமுக பொருளாளர் டி ஆர் பாலு பதிலடி கொடுத்துள்ளார் சேலம் அதிமுகவின் கோட்டை என்றும் சேலத்தைப் போல பிற பகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றிருந்தால் அதிமுக ஆட்சியை பிடித்திருக்கும் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருந்தார் இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக திமுக பொருளாளர் டி ஆர் பாலு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சொந்த கட்சியிலேயே ஆதரவு தேடும் பழனிசாமி அதிகார திருச்சண்டையை மறைக்க திமுக மீது பாய்வதாக கூறியுள்ளார் அண்மையில் நடந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் சேலம் மாவட்டத்தில் அதிமுக மண்ணை கவி இருப்பதாகவும் சேலம் மாவட்டம் திமுக கோட்ட
அதிமுகவை போல கடந்த ஆட்சியில் திட்டங்களை கிடப்பில் போடவில்லை என்றும் டி ஆர் பாலு விளக்கம் அளித்துள்ளார் அவுரங்காபாத் மற்றும் ஒஸ்மானாபாத் ஆகிய இரண்டு நகரங்களை பெயர் மாற்றம் செய்வதற்காக மகாராஷ்டிர மாநில அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான அரசிலிருந்து சிவசேனா திருப்தி எம்எல்ஏக்கள் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையில் பிரிந்தனர் அதன் பின்னர் ஏக்நாத் ஷிண்டே முதல்வராக பொறுப்பேற்றார் இந்த நிலையில் அவுரங்காபாத் பெயரை சாம்பாஜி நகர் என்றும் ஒஸ்மானாபாத் நகரை தாராஷிவ் என்றும் பெயர் மாற்றம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது அதேபோல் நவி மும்பை விமான நிலையத்தின் பெயர் டி பி பாட்டீல் விமான நிலையம் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் சஹ்ரான்பூர் பகுதியில் இருதரப்பினர் வீட்டின் மாடிகளில் இருந்து தாக்கிக் கொண்ட காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளன அங்குள்ள கத்தோலி குஜ்ஜார் பகுதியில் இருதரப்பினரிடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்தவர்கள் வீட்டின் மாடிகளிலிருந்து ஒருவருக்கொருவர் கற்கள் செங்கற்களை வீசி தாக்கிக் கொண்டனர் டிஷர்ட் விலை தொடர்பாக எழுந்த வாக்குவாதத்தால் டெல்லி மெட்ரோ ரயிலில் ஆண் பெண் இருவர் மாறி மாறி அடித்துக் கொண்ட காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன ஆயிரம் ரூபாய்க்கு டிஷர்ட் வாங்கியதாக அந்த இளம் பெண் கூற அதற்கு அந்த நபர் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கூட இந்த டிஷர்ட் மதிப்பிருக்காது என்று கூறியதுதான் இந்த சண்டைக்கு காரணம் என்று தெரிகிறது இதையடுத்து இருவருக்கும் நடந்த சண்டையை சக பயணிகள் நகைச்சுவையுடன் வேடிக்கை பார்த்தனர் தமிழகத்தில் பாஸ்போர்ட் ஊழல் குறித்து வருகின்ற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆளுநரிடம் ஆதாரப்பூர்வமாக இரண்டாவது புகார் மனு அடைக்கப்படும் என்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் தெற்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மக்கள் குறைந்திருக்கும் நடமாடும் சேவை வாகனத்தை அண்ணாமலை தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாஸ்போர்ட் ஊழல் தொடர்பாக நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் தமிழக அரசு ஒன்றரை ஆண்டாக எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் எனவே இரண்டாவது புகார் மனுவை ஆளுநரிடம் வழங்க உள்ளதாக கூறினார் உடனடியாக இதில் வந்து வாய்ப்பே இல்லாமல் நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய டிஜிபி அவர்கள் சில பேர்த்த சஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க ஏன்னா எல்லாருமே ஆதாரப்பூர்வ அடிப்படையில் டேபில் எந்த டைமுக்கு என்ட்ரி போட்டால் யார் என்ட்ரி போட்டால் யாருடைய டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அளவுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் போட்டு மூன்றரை மாதம் டைம் கொடுத்தும் நம்முடைய மாநில அரசு அந்த என்கொயரியை முடிக்கல இப்போ ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடுச்சு யாரையோ காப்பாற்றுவதற்காக நம்முடைய மாநில அரசு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் திரைப்பட நடிகர் பிரதாப் போத்தனின் உடல் சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது நடிகரும் இயக்குநருமான பிரதாப் போத்தன் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை காலமானார் அவரது உடல் கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது ஏராளமான திரைப்பிரபலங்கள் நேற்று அஞ்சலி செலுத்தினர் சத்யராஜ் சினி ஜெயந்த் ரேவதி வெற்றிமாறன் உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி செலுத்தினர் அதனைத் தொடர்ந்து கீழ்ப்பாக்கம் வேலங்காடு மயானத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு தகனம் செய்யப்பட்டது கிறிஸ்தவ முறைப்படி உடலை அடக்கம்தான் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் பிரதாப் போத்தன் ஏற்கனவே தனது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்ததால் அவரது உடல் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா பகுதியில் காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்துவதற்காக தெளிக்கப்பட்ட தீ தடுப்பு மருந்தால் அங்குள்ள விலங்கியல் சரணாலயத்தில் உள்ள ஆமைகள் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் மாறியிருக்கின்றன காட்டுத்தீயை அணைப்பதற்காக இளஞ்சிவப்பு வண்ணத்தில் தீயணைப்பு மருந்துகள் தெளிக்கப்பட்டன இதனால் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் அனைத்தும் பிங்க் நிறத்தில் காட்சியளிக்கின்றன It's okay, buddy. Anybody want to come tomorrow and clean tortoises with this pink? I would love it. We need your help. உக்ரைனின் மைக்கோலைவ் பகுதியில் பத்து இடங்களில் அடுத்தடுத்து குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்தது உக்ரைன் ரஷ்யா இடையிலான போர் ஐந்தாவது மாதத்தை எட்டியுள்ளது இந்த நிலையில் மைக்கோலைவ் நகரத்தில் பத்து இடங்களில் குண்டுவெடித்ததால் வீடுகள் கட்டடங்கள் உருக்குலைந்து காணப்படுகின்றன பல்வேறு இடங்களில் தீப்பற்றியதால் தீயணைப்பு பணிகளில் வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்
இயக்குனர் ப ரஞ்சித் இயக்கத்தில் விக்ரம் நடிக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடங்கியது பொன்னியின் செல்வன் கோப்ரா படங்களை தொடர்ந்து ப ரஞ்சித் இயக்கத்தில் விக்ரம் புதிய படம் ஒன்று நடிக்கிறார் இன்னும் பெயரிடப்படாத அந்த படத்தை ஞானவேல் ராஜா தயாரிக்கிறார் இந்த படத்திற்கான படப்பிடிப்பு வேலைகள் இன்று பூஜையுடன் தொடங்கப்பட்டுள்ளது விக்ரம் அறுபத்தி ஒன்று படத்தின் பூஜையில் நடிகர்கள் சிவகுமார் கலையரசன் ஜி வி பிரகாஷ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அரிசிக்கு ஐந்து சதவிகித ஜிஎஸ்டி விதிப்பதை எதிர்த்து தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் வணிகர்கள் கடைகளை அடைத்து போராட்டம் நடத்தினர் வணிக பெயரில் அல்லாமல் பையில் அடைத்து விற்கப்படும் அரிசி கோதுமை உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களுக்கு ஐந்து சதவிகித ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்த வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வரி விதிப்பு வரும் பதினெட்டாம் தேதி அமலுக்கு வரவுள்ளது அரிசிக்கு ஐந்து சதவிகித ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்தினால் ஒரு கிலோவுக்கு மூன்று முதல் ஐந்து ரூபாய் வரை விலை அதிகரிக்கும் எனவே அரிசிக்கான ஐந்து சதவிகித ஜிஎஸ்டி வரி அறிவிப்பை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் வணிகர்கள் கடைகளை அடைத்து போராட்டம் நடத்தினர் விழுப்புரத்தில் அரிசி ஆலை மற்றும் அரிசி விற்பனை கடை உரிமையாளர்கள் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பை எதிர்த்து பேரணி நடத்தினர் தமிழ்நாடு ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்திற்கு முன்பாக ஒன்று கூடிய வணிகர்கள் முக்கிய சாலைகள் வழியாக பேரணியாக சென்று மத்திய அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பினர் விவசாயிகள் வணிகர்கள் மற்றும் சாமானியர்கள் நலன் கருதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தி அரிசி மீதான ஜிஎஸ்டியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று செங்குன்றம் நெல் அரிசி வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் கோபி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இந்த ஜிஎஸ்டி வரியின் காரணமாக அரிசி விலை கிலோவுக்கு மூன்று ரூபாயிலிருந்து ஐந்து ரூபாய்க்கு உயர்வதற்கு வாய்ப்பாக வாய்ப்பாக உள்ளது இதை மக்கள் சாமானிய மக்களும் இதை பயன்படுத்துகின்ற மக்கள் இந்த வரி விதிப்பின் காரணமாக அவர்கள் விளைவாற்று விலைவாசி உயர்வுக்காக கொஞ்சம் அல்லல் போடுவார்கள் கரூரில் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட அரிசி வியாபாரிகள் உணவுப் பொருள் வணிகர்கள் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒரு நாள் கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தினர் திருச்சியிலும் வணிகர்கள் சார்பில் ஒரு நாள் கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்டது திண்டுக்கல்லில் அரிசி ஆலை உரிமையாளர் சங்கம் நெல் அரிசி வர்த்தக சங்கம் மற்றும் அரிசி நவதானிய சிறிய வர்த்தக சங்கம் சார்பில் ஒரு நாள் கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்டது உணவு தானியம் என்பது தொண்ணூறு பர்சன்ட் அரிசி தானியத்தை நம்பி தான் இருக்கிறார்கள் இந்த அரிசிக்கு அஞ்சு சதவீத வரி என்பது ஏற்படுவது அல்ல நிச்சயமாக ஏழைகளும் ஏழைகள் பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் ஆனால் இந்த அஞ்சு சதவீத வரியை திரும்ப பெற வேண்டும் காஞ்சிபுரத்தில் மத்திய அரசை கண்டித்து அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் தானிய தரகு மண்டிக்காரர்கள் வர்த்தக சங்கத்தினர் தடையை மீறி ஊர்வலம் செல்ல முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்ய முற்பட்டதை அடுத்து சமரசம் பேசி கலைந்து சென்றனர் அரிசிக்கு ஐந்து சதவிகிதம் ஜிஎஸ்டி வரி விதித்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மத்திய மாநில அரசுகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா தெலுங்கானா உத்தரப்பிரதேசம் உத்தராகண்ட் மேற்கு வங்காளம் சத்தீஸ்கர் உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களிலும் கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது கோவை மாவட்டத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டில் பணத்தை இழந்த காவலர் ஒருவர் பாதுகாப்பிற்கு வைத்திருந்த துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொண்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் திடுக்கிடும் சம்பவத்தின் பின்னணி என்ன என்பதை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டில் பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை இழந்த காவலர் காளிமுத்து தன்னைத்தானே சுட்டுக்கொண்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் பொருட்காட்சியில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தின் பின்னணி என்ன விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முப்பது வயதான காளிமுத்து கோவையில் ஆயுதப்படை காவலராக பணியாற்றி வந்தார் அப்போது திடீரென அரங்கில் இருந்து துப்பாக்கி சுடும் சத்தம் கேட்டுள்ளது அத்துடன் காவலர் காளிமுத்து ரத்த காயத்துடன் வெளியே ஓடி வந்துள்ளார் உடனே அங்கு பாதுகாப்பில் இருந்த போலீசார் காளிமுத்துவை மீட்டு அருகிலிருந்த மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் சம்பவம் தொடர்பாக பந்தய சாலை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில் பாதுகாப்பிற்காக வைத்திருந்த துப்பாக்கியால் காளிமுத்து தனது வயிற்றில் சுட்டுக்கொண்டது தெரிந்தது அவரது வயிற்றில் பாய்ந்த தோட்டா முதுகு வழியாக வெளியே வந்துள்ளது 
உள்ள வேலை செய்யிட்டு இருந்தேங்க உள்ள வேலை செய்யிட்டு இருந்த உள்ள தமாழ் சாப்பாடு சொல்லி சத்தம் வந்துச்சு ஐயோ அம்மா யாரோ வாங்க சொல்லி சத்தம் போட்டார் அப்போ நான் வந்துட்டு வெளியே போனேன் அவர் வெளியிருந்து முதல்ல வெளியே வந்தார் உட்கார் உட்கார் கீழே உட்கார வச்சேன் உட்கார் அப்படி கீழே படுத்தார் அப்படியே படுத்துட்டு ஐயோ அம்மா முருகான் கட்டியே இருந்தார் அப்போ பார்த்தா ரத்தம் இங்கே ரத்தம் இருந்துச்சு சொக்கால் கிழிஞ்சி இருந்துச்சு இப்படியே முதல் ரத்தம் வந்துச்சு அப்படியே படுத்து வாழ்ந்துருத்தார் அப்படியே தனியார் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சையில் இருந்த காளிமுத்து சனிக்கிழமை காலை உயிரிழந்தார் சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்ட போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் காளிமுத்து ஆன்லைன் ரம்மிக்கு அடிமையாகி விளையாடி வந்துள்ளார் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டிற்காக நண்பர்கள் உறவினர்கள் என பலரிடமும் காளிமுத்து பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் பெற்றுள்ளார் அவ்வளவு தொகையையும் ஆன்லைன் ரம்மியில் இழந்துள்ளார் இதனால் கடன் கொடுத்தவர்கள் ஒருபுறம் நெருக்கடி கொடுக்கவே மன அழுத்தத்தில் இருந்த காளிமுத்து தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரிய வந்துள்ளது ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை ஒடுக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் மக்களின் உயிரை காக்க போராட்டங்களை அதிமுக முன்னெடுக்கும் என அக்கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஆன்லைனில் பணம் இழந்தவர்களின் தற்கொலை தொடர்வதாகவும் ஓய்வு பெற்ற நிதியரசர் தலைமையிலான குழு அறிக்கை அளித்த பின்னரும் தடை சட்டம் பிறப்பிக்கப்படவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இதில் தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆன்லைன் ரம்மி போன்றவற்றின் உரிமையாளர்கள் தமிழக மக்களிடமிருந்து பணம் ஈட்டுவதும் பணத்தை இழக்கும் இளைஞர்கள் இன்னுயிரை இழப்பதும் அதிகரித்துக் கொண்டே போவதாக கோவை காவலர் காளிமுத்து தற்கொலையை சுட்டிக்காட்டி பழனிசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் போதைப் பொருளை ஒழிக்க அவசர கூட்டத்தை கூட்டி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி இருக்கிறார் பாமக தொடங்கப்பட்டதன் முப்பத்தி நான்காவது ஆண்டு விழா தாம்பரத்தை எடுத்த மாடம்பாக்கத்தில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட அன்புமணி நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கினார் அத்துடன் இலவச சமச்சீர் கல்வி மது ஒழிப்பு போதைப் பொருள் ஒழிப்பு உட்பட பத்து உறுதிமொழிகளை ஏற்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அன்புமணி போதைப் பொருளை ஒழிக்க தமிழக அரசு அவசர கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார் இது வந்து இந்த கஞ்சா இந்த மாத்திரை இந்த பொட்டலம் இந்த கொக்கெயின் ஹீரோயின் எல்லாமே கிடைக்குது எங்க வேணா கிடைக்குது அது காவல்துறைக்கு தெரியாமல் யாரும் விற்க முடியாது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படி யாராவது வித்தானா குண்டர் சட்டத்தில் போடணும் ஏன்னா அவங்களை கைது செய்து கடத்த அடுத்த பாஞ்சு நாள் மறுபடியும் வந்து வித்துட்டு இருக்கான் இப்படி கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுத்தால் தான் அடுத்த தலைமுறையை காப்பாற்ற முடியும் சென்னை திருவொற்றியூரில் எரிவாயு நெடிப்பரவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாவதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் திருவொற்றியூர் மற்றும் அதன் சுற்றுப்பகுதிகளில் ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் உள்ளன குறிப்பாக அங்கு கேஸ் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன இந்நிலையில் ஜீவன்லால் நகர் காலடிப்பேட்டை சின்னமேட்டுப்பாளையம் ராஜாக்கடை போன்ற பகுதிகளில் எரிவாயு நெடிப்பரவல் அதிகம் உணரப்படுவதாக பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர் இதனால் நுரையீரல் பிரச்சினை சுவாச கோளாறு உள்ளவர்கள் மற்றும் சிறு குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதாகவும் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகளே இதற்கு முக்கிய காரணம் என்றும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனை கருத்தில் கொண்டு பெரும் விபத்து ஏற்படும் முன்பு அதிகாரிகள் உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கேஸ் வர நேரத்துல நாங்க ரொம்ப பயப்பட வேண்டியதாகுது வீட்டுக்குள்ள லீக் ஆகுதா இல்ல வெளியே வரதா அந்த ஸ்மெல்ல தாங்கவே முடியல அவர் ரொம்ப உடம்பு பாதிச்சிட்டாரு இதனால கஷ்டப்படுறோம் அந்த வாசனை வர நேரத்து என்னதான் நம்ம டோர் க்ளோஸ் பண்ண விட முடியலீங்க அவன் ஒரு மாதிரி தொண்டை கண்டா எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகுது இந்த மாதிரி வீசிங்க இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன ஆவாங்க நோ லிமிடேஷன் அப்படின்ற மாதிரி திருவொற்றியூர் பகுதி எண்ணூர் பகுதினால கேஸ் உற்பத்தி செய்யற ஒரு பகுதி மண்டலமா ஆயிடுச்சு எல்லாமே வாழக்கூடிய இடமா தான் இருந்தது தொழிற்சாலை பகுதியா வந்து அப்புறம் தான் மாத்தினாங்க இப்ப தொழிற்சாலை பகுதி தான் ஏதோ இருக்கணும் வாழக்கூடிய தகுதி எற்ற இடமா எல்லாமே மாறணுன்ற மாதிரி இது நடக்குது இன்னொன்னு இந்த கம்பெனிகள் எல்லாம் வந்து முறையா ஆய்வு படுத்தலாங்களான்றது வந்து எங்களுக்கு கேள்வி இருக்கு வந்து ரொம்ப கசிவு இதாயிட்டு கேஸ் கசிவு இருக்கு ஒரு மாசமாவே இருக்கு அதனால குழந்தைங்க வந்து எல்லாருமே பாதிக்கப்படுறாங்க பெரியவங்க ஹார்ட் பேஷண்ட் இருக்காங்க ஆஹ் இது நிறைய பரவுது எல்லாருக்குமே அதனால கொஞ்சம் முதல்வர் வந்து ஸ்டெப் எடுத்தாருன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிமனை ஓட்டுநர் நியமனம் செய்யப்படுவார் என்ற அறிவிப்பு ரத்து செய்யப்படும் என்று போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் தெரிவித்திருப்பதாக திமுக எம்பி சண்முகம் கூறியிருக்கிறார் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஐநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பணிமனை ஓட்டுநர்களை நியமிக்க விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன வரும் பதினெட்டாம் தேதி டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு போக்
பழுதான பேருந்துகளை எடுத்து வருவது பணிமனைக்குள் பேருந்து பராமரிப்பு போன்ற பணிகளுக்கு மட்டுமே இவர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவார்கள் என்று கூறப்பட்டாலும் தொழிலாளர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சலுகைகள் பறிபோகும் என்று தொழிற்சங்கத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர் இது தொடர்பாக தொழிற்சங்க முன்னாள் நிர்வாகியும் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சண்முகத்தை நாம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு விளக்கம் கேட்டபோது போக்குவரத்து துறை அமைச்சரிடம் பேசியிருப்பதாகவும் இந்த திட்டம் திரும்ப பெறப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்திருப்பதாகவும் சண்முகம் பதில் கூறினார் அமைச்சர் வந்து அந்த மாதிரி ஒப்பந்த முறையில எதுவுமே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கேட்கறதுக்கு வந்து நம்ம திரும்ப பெறப்படும் சொல்லிட்டாங்க செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள நான்கு வழி விரைவு சாலையை பிரதமர் மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் சித்திரக்கூட் மாவட்டத்தில் இருந்து எட்டாலா மாவட்டம் வரை இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு கிலோமீட்டருக்கு புந்தேல் கண்ட் விரைவு சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இத்திட்டத்திற்கு பிரதமர் மோடி இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டினார் இருபத்தி ஒன்பது மாதங்களில் நிறைவு பெற்றுள்ள விரைவு சாலையை சனிக்கிழமை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் இதற்காக கான்பூர் நகருக்கு விமானத்தில் சென்ற அவரை முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் மற்றும் அதிகாரிகள் வரவேற்றனர் பின்னர் ஜலான் மாவட்டம் கைந்தேரி கிராமத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மோடி புந்தேல்கண்ட் விரைவு சாலையை தொடங்கி வைத்தார் एक्सप्रेस रफ्तार मिलेगी और ये पावन भूमि नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बनकर उभरेगी चित्रकूट मावटम कोंडावल तोड़ंगम साले पांडा मोहोबा हमीरपुर जलान आराया मच्छुम येटावा आगे आर मावटंगल बड़ी आखे चंद्र आगरा लगनो विरेव साले उड़न इन्हें किरदे मुन्ना दाखे बड़ा मेड़ यरिगे अमेरिके புந்தேல்கண்ட் விரைவு சாலை திட்டத்தால் சித்திரக்கூட் டெல்லி இடையேயான பயணம் மூன்று முதல் நான்கு மணி நேரம் குறையும் என்றார் பிராந்தியம் முழுவதும் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கும் வேலை வாய்ப்பை பெருக்கவும் விரைவு சாலை திட்டம் உதவும் என்றும் அவர் கூறினார் சட்டம் ஒழுங்கு நகரங்களை இணைத்தல் ஆகிய இரண்டையும் மேம்படுத்தி இருப்பதாகவும் பெருமிதம் தெரிவித்தார் புதிய சாலைகள் ரயில் வழித்தடங்கள் முதல் மலிவு விலை வீடுகள் கிராமங்களுக்கு மின்மயமாக்கல் வரை இந்திய இளைஞர்களின் கனவுகளை நிறைவேற்றுவது அரசின் குறிக்கோள் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய பிரதமர் மோடி தேர்தல் நேரத்தில் இலவசங்கள் தருவது நாட்டிற்கு கேடு என்றும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அவை பாதிப்பு என்றும் தெரிவித்தார் தேர்தல் கால இலவசங்களை தருவோர் மேம்பாலங்கள் போன்ற வளர்ச்சிப் பணிகளில் கவனம் செலுத்த மாட்டார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் தேர்தல் கால இலவசங்களை பிரதமர் மோடி விமர்சித்துள்ள நிலையில் அதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தங்களது மாநிலத்தில் ஏழைகளுக்கு இலவச கல்வி வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் இலவசமாக யோகா வகுப்புகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அவை எப்படி தவறாகும் என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தலில் பாஜகவின் வேட்பாளராக ஜக்தீப் தன்கர் போட்டியிடுவார் என்று அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறார் குடியரசு துணைத் தலைவராக உள்ள வெங்கய்ய நாயுடுவின் பதவிக்காலம் ஆகஸ்ட் மாதம் பத்தாம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது அப்பதவிக்கான தேர்தல் ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி நடைபெறுகிறது இந்த நிலையில் மத்தியில் ஆளும் பாஜக சார்பில் ஜக்தீப் தன்கர் போட்டியிட உள்ளதாக அக்கட்சியின் தலைவர் ஜே பி நட்டா அறிவித்திருக்கிறார் டெல்லியில் நடைபெற்ற பாஜக ஆட்சி மன்ற குழு கூட்டத்திற்கு பிறகு இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது மேற்குவங்க மாநில ஆளுநராக உள்ள ஜக்தீப் தன்கருக்கு வயது எழுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பிறந்த தன்கர் மத்திய அமைச்சராகவும் எம்பியாகவும் பதவி வகித்துள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளதால் மேற்குவங்க மாநிலத்தின் ஆளுநர் பதவியை அவர் விரைவில் ராஜினாமா செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து ஓ பன்னீர்செல்வம் விரைந்து நலம் பெற விழைகிறேன் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் ஒ பன்னீர்செல்வத்திற்கு காய்ச்சல் அறிகுறி இருந்ததால் சென்னை அமைந்த கரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் பரிசோதனைக்காக வெள்ளிக்கிழமை சென்றார் இதையடுத்து அங்கேயே அனுமதிக்கப்பட்டதால் அவருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டதாக தகவல் வெளியானது ஆனால் ஓ பி எஸுக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என அவரின் ஆதரவாளர் கோவை செல்வராஜ் கூறினார் இந்நிலையில் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வரும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவருமான ஓ விரைந்து முழுமையாக நலம் பெற விழைகிறேன் என பதிவிட்டுள்ளாா் 
இதனிடையே ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கு லேசான கொரோனா அறிகுறி தென்பட்டதால் தனி வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக எம்ஜிஎம் மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது செஸ் ஒலிம்பியாய்டு போட்டி நெருங்கி வரும் நிலையில் அதை பிரபலப்படுத்த சென்னை நேப்பியர் பாலம் கருப்பு வெள்ளை நிறங்கள் கட்டிடங்களா கட்டங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது வாகன ஓட்டிகளை கவர்ந்தெழுத்த செஸ் போர்டாக மாறிய நேப்பியர் பாலத்தை உங்கள் கண்முன் நிறுத்துகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியா தொடர் இந்தியாவில் முதன்முறையாக மாமல்லபுரத்தில் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்குகிறது நூற்று எண்பத்தி எட்டு நாடுகள் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் என களை கட்ட உள்ள மௌன யுத்தத்திற்கு சென்னை தயாராகி வருகிறது சர்வதேச வீரர்களை வரவேற்க சென்னை சதுரங்க நகரமாக மாறியிருக்கிறது செஸ் ஒலிம்பியாடை மக்கள் மத்தியில் பிரபலப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு விளம்பர உத்திகளை கையாண்டு வருகிறது வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும் நேப்பியார் பாலம் தற்போது செஸ் போர்ட் போல கருப்பு வண்ண நிறத்தால் வர்ணம் தீட்டப்பட்டு கூடுதல் அழகோடு மிளிர்கிறது உடனடியாக புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டதுடன் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் முக்கியத்துவத்தையும் கேட்டறிந்தனர் அமெரிக்கா நெதர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் ஆனா இங்க கொண்டு வந்தது பெருமையான ஒரு விஷயம் தன்னை கடக்கும் இளம் தலைமுறையினரிடையே இந்த செஸ் போர்ட் நேப்பியார் பாலம் சதுரங்க விளையாட்டின் பால் ஆர்வத்தை தூண்டி ஈர்ப்பை அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு சர்வதேச வீரர்களை வருக வருக என வரவேற்க காத்திருக்கிறது தமிழ்நாடு இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடியை தடுக்க தன்னால் இயன்றவரை முயன்றதாக முன்னாள் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ச தனது ராஜினாமா கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோத்தபயவை பதினைந்து நாட்கள் மட்டுமே அனுமதிக்க முடியும் என சிங்கப்பூர் அரசு தெரிவித்துள்ளது மக்கள் போராட்டத்தின் எதிரொலியாக இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ச பதவி விலகியதைத் தொடர்ந்து இடைக்கால அதிபராக ரணில் விக்ரமசிங்க பதவியேற்றுள்ளார் புதிய அதிபரை தேர்வு செய்வது குறித்து ஆலோசிப்பதற்காக அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் சபாநாயகர் மகிந்த யாப்பா அபேவர்தன் தலைமையில் சனிக்கிழமை காலை கூடியது அப்போது கோத்தபய ராஜபக்சவின் ராஜினாமா கடிதத்தை நாடாளுமன்ற செயலாளர் தமிக்கா தசநாயக்க வாசித்தார் அதில் அதிபராக பதவியேற்ற மூன்று மாதங்களுக்குள் கொரோனா தொற்று உலகம் முழுவதையும் பாதித்ததாகவும் அந்த நேரத்தில் இலங்கையை தொற்று நோயிலிருந்து பாதுகாக்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் குறித்து திருப்தி அடைவதாகவும் கோத்தபய குறிப்பிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுகளில் பொது முடக்கங்களை நடைமுறைப்படுத்தியதன் மூலம் நாடு அந்நிய செலாவணியை இழந்ததாகவும் பொருளாதார நெருக்கடிகளை சமாளிக்க எவ்வளவு முயற்சி செய்தும் அவை பலன் தரவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார் தாய் நாட்டிற்காக சேவையாற்ற எப்போதும் தயாராக இருப்பதாகவும் கோத்தபய ராஜபக்ச தனது பதவி விலகல் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோத்தபய ராஜபக்சவின் பதவி விலகல் கடிதம் வாசிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நாடாளுமன்றம் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி மீண்டும் கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டது அதிபர் பதவிக்கான வேட்புமனுக்கள் அன்றைய தினம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று நாடாளுமன்ற செயலாளர் அறிவித்துள்ளார் பதவிக்கால முடிவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கோத்தபய ராஜபக்ச பதவி விலகியுள்ளதால் புதிதாக பொறுப்பேற்க உள்ள அதிபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நவம்பர் வரை பதவியில் இருப்பார் புதிய அதிபர் பதவிக்கான தேர்தலில் இடைக்கால அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்க எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச ஆளும் கட்சி எம்பி தலஸ்தகம் குமார அழகப்பெரும முன்னாள் ராணுவ தளபதியும் எம்பியுமான சரத் பொன்சேகா ஆகியோருக்கு இடையே போட்டி நிலவுகிறது இதில் கோத்தபயவின் கட்சியான இலங்கை பொதுஜன முன்னணி எம்பிக்கள் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு ஆதரவளிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அவரே அதிபர் பதவியில் நீடிப்பார் என கூறப்படுகிறது 
எனினும் இலங்கை மக்கள் விக்ரமசிங்க பதவி விலக வலியுறுத்தி வருகின்றனர் இதனிடையே சிங்கப்பூரில் உள்ள கோத்தபய ராஜபக்சவை பதினைந்து நாட்கள் கழித்து அந்நாட்டை விட்டு வெளியேற அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது சிங்கப்பூரில் ராஜபக்ச தங்குவதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க அதிகாரிகள் மறுத்துவிட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜபக்ச இந்தியாவில் புகலிடம் கெட்டதாகவும் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துவிட்ட இந்தியா இலங்கை மக்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியாது என கூறிவிட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு முப்பது நிமிடங்கள் முப்பது செய்திகள